আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ঢাকা পেইন ফিজিওথেরাপি এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার নিবেদিত ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্টে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডক্টর মাসুমা চৌধুরী শীতল আমার সঙ্গে আজকে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান ডিপিআরসি হাসপাতালের চেয়ারম্যান ও চিফ কনসালটেন্ট দর্শক আমরা এই অনুষ্ঠানটি সাজিয়েছি মানুষের দেহের বিভিন্ন অংশের ব্যথা সংক্রান্ত তথ্য ও সমাধান দিয়ে তারই ধারাবাহিকতা আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় হাঁটু ও কোমর ব্যথার আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি এই বিষয়ে কথা বলবেন স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান আপনারা চাইলে প্রাসঙ্গিক সমস্যাগুলো আমাদের সাথে শেয়ার করতে পারেন ফোন কলের মাধ্যমে স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারগুলোতে ফোন করে এছাড়া স্কাইপে লগ করে ভিডিও কলের মাধ্যমে এছাড়াও ফেসবুকের মাধ্যমেও তুলে ধরতে পারেন আপনাদের সমস্যাগুলো আমাদের সামনে ফিরে যাচ্ছি আমাদের আজকের जीवन मान बृद्धि कलरा बसंत कम्यूनिकेबल डिजिज नाई बोल चले पोलिओमिस आगे हजार हजार लोक मारा जो जो बोलो मरक लेगे हाँ विभिन्न ये क्योंकि डिजिज गा नाई बोल चले बसिभाग मानुषर गर आयु बृद्धि पे जार कारण देखा जाए हाँटू ए कोमर व्यथा जनित शारिक अक्षमता रुगी एत बेड़े गए सिनियर सीटीजें सारा बांगलेश बेड़े गए चल्लिस ऊर्ध बस नर नार संख्या आगे चे अनेक अंशे बेड़े गए यह बेड़े जावर कारण देखा जाए यह सकल मानुषर बृद्धिजनित जो एजिंग प्रसेस एर कारण हाड़ो जोड़ार क्षय रोग से हाँटू और कोमर व्यथा होते छाड़ा विभिन्न रोग थे होते सजेस कारो जो जन्मगत विभिन्न आर्थराइटिस होते जेटा वन हंड्रेड टाइप्स और मोर दैन आर्थराइटिस आ शर जमन महिला कमन हे रिमाट आर्थराइटिस पुरुष क्षेत्र में एनकालोजिंग स्पन्डिलइटिस बाच्चा क्षेत्र में हे झुभेन आर्थराइटिस छाड़ा क्यों जदि को इनफेक्शन जनित आर्थराइटिस होते सैफ्टिक आर्थराइटिस ए हाँटू बैथा और कोमर बैथा जनित समस्या होते छाड़ा चला फेरा उठा बसा जमन आपजे बसि देखा जाए बसिभाग मानुष एन करपोरेट जब कर जी घंटार पर घंटा बसे थके कम्पिटिंग लेखालेखिर क्या कर मेुदंडे जी स्पाइनल जो कार्बेचर थे कार्बेचर नष्ट हो गए डिक्स प्रलाप्स नामक एन जो आगे बोले थकतम जी सायटिका बत से टर्म चेन्ज होते डिक्स प्रोलाप्स रुगर संख्या एत बेड़े गए कोमर बैथार क्षेत्र में पशापाशी हाँटू बैथार क्षेत्र आपनर पश्चर समस्या जनित कारण जमन बसे जदि थे सजेस क्यों जो ए सी रूमे घंटार पर घंटा बसे थे और हाँटू जदि मुभमेंट ना से हाँटुर मासलगुल्ला लिगामेंटगुल्ला अपना स्पाज होम होते भरे सैनबल फ्लुइडे प्रब्लेम होते आघात जनित परवर्ती देखा जाए आर्थराइटिस जनित समस्या होते तो ये लर्स अफ कज आ हाँटू और कोमर बैथार क्षेत्र एगुल बसिभाग कारण ही तो आमादे तोड़ी बाम आनुषित तोड़ी आर बाकी किचु डिजीज़ आसे जेटा आश्चर्य आमादे नियंत्रण है नहीं जब मन आर्थराइटिस जोनी तो समस्या गुला अथवा जो दी इन्फेक्शन है मेरु दोनों कारो जो दी कैंसर है बाब बोन टीबी है शेटा थे क्योंकि तो कुमार बैठा होते पड़े अब अंग हाथों तो टीबी अब अंग कैंसर होते पड़े ताथिक दर्शक आज फोन कल नहीं आसि दर्शक असलम क्या हेलो सलमिल दर्शक स्टूडियो डॉफिउल्लाक्षेपे कर समस्या मानसल 
যে আমি বুঝতে পেরেছি ধন্যবাদ দর্শক আমাদের সঙ্গেই থাকুন যে ওনার যেটা ক্লিয়ার বুঝেই যাচ্ছে জি আসলে এমআরআই আমরা করতে বলি এখন সব এমআরআই করতে বললি জি সব ক্ষেত্রে কেবল এমআরআই করতে থাকবে ব্যাপারটা আসলে তা না ওনার ক্লিনিক্যাল ফিচার অনুযায়ী মাল্টিপল জয়েন্ট বা মাল্টিপল পয়েন্টে পেইন মোর দ্যান 10 পয়েন্ট যদি পেইন হয় আমরা ফাইব্রোমায়ালজিক पेशन बोलते परी जी एक जोन महिला क्षेत्र शादों तो फाइब्रोमायल जी बेशी बाग महिला रोगी रह भूगे थके किंतु उनार क्षेत्र जी डायग्नोसिस करे किचु पाव जाए नहीं बाकुनो किसू धारा खाए नहीं आश्चर्य आरक्ट है अच्छे बुल डायग्नोसिस जेटा उन्हीं बोलते जी जेटा रियोमेटिक फीवर जी रियोमेटिक फीवर बैठा थकते बारे बाफेरिंजेटिस थकते बारे टॉन्सिलेटिस थकते बारे शेठा शायद जोर आज भी तीव्र हाथ पर फूले जीते बारे शेठा एक बारे ऐना दात थिंग्स एवं किसी कार्डिनल साइन है से साइन गुला जो दी तीन टक कार्डिनल साइन मिले ताहले हमरा रियोमेटिक फीवर बोल बो आर उन्हर के तरीके तो बैपट्टा एक � अथवा अपन को अथरिटी जनित समस्या से सरोलजिकल ब्लाड टेस्ट बोझा जाए आपने जो बोलें जो एम आर आई करार पर डिजेनेट चेन्जेस ये बस आसमें फल्स डायगनोसिस आसते परे अनेक समय जो एम आर आई करी दस ट लोक के जो रास्ता धरे एने एम आर आई करी अनेक क्षेत्र डिजेनेटिव चेन्ज आसते परे क्यों तर क्यों कोमर बैथार घर बैथार को कमप्लेन नहीं बुझते हैं इट हम एम एक रिपोर्ट आसार है फाइब्रोमायलजिक समस्या भुगतान अथवा आपनर को आर्थराइटिस जनित समस्या भुगतान कन्फार्म डायगनोसिस प्रधान ट्रिटमेंट ही हम फिजिओथेपी पुनर्वसन जो ना जाए आशा करी अपनी भलो थकबें अच्छा हमारे संगे आक जन दर्शक आपेक्षा कर फोन कले फोन कल नहीं आसि दर्शक असलमकुम क्या हमारे साथ हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम कल खुलने थे कि ना हम बोल ची वालेकुम अस्सलाम दर्शक आपने क्या हमरे सुनते पाची आपने प्रश्नों टी शंके पे कोर जी सारे कुछ हमारे क्वेश्चन चिलो जी आमार तीन बहुत चल आगे अमी रिक्शा थे कि पूरी गे आमार कुमुरे बैठा पे चिला तो खान नेमराई कराते रिजल्ट जैसे चिलो जी � फिजियोथेरापी निचिल हम चाक्षण चोल चिल हमारे ऊपर दम बैठा कौन चिलो आह कत्तो छोई शत माल दूरे देख चिल बैठा चाबर खूब कोरे बेरे चे अखोन शिक्षित से बैठा दोष चे जब हम पास होना हो भी पड़ जस्तो होते हैं हम किसी कोटे पड़ चिना मैं शिक्षण बोश हो थकते पड़ चिना री दानी दान पायो अच्छा जी दशक धन्यवाद धन्यवाद दशक आमदे शंगी था कौन कुछ प्रशंगी के एक टा विषय जी एल फोर फाइव डिक्स प्रोलाप्स एवं पूरे गी हुए चिलो बने आगात पहले एक टा होते पर एक टा कॉमन आर हमने बोल सी जी चौला फेरा उठा बोशा शोआ थे के बोशा थे के डिक्स प्रोलाप्स एक बारी कॉमन उन्हें कॉन्फर्म डायग्नोसिस तो दर्शक अपने जेवा भी फिजियोथेरापी नहीं चिले न उतिते उइ भावे ए रोगे ट्रीटमेंट ना ए इशो कोल रोगी के डी कंप्रेशन थेरापी कराई तो अबे उइ थ हॉस्पिटलाइजेशन माने चार थे के छोर शब्द अपने का हॉस्पिटले थे के फिजियोथेरापी नहीं तो अबे रेगुलर चार पांच बार एकॉर्डिंग टू अमादे डायग्नोसिस उन्हों जाए शेखते डी कंप्रेस्ड करते हो बे अपना इंटरनल जे डिक्स टासे जे डिक्स टके अपना ओरिजिनल पोजीशने एने अपना के विभिन्न एक्सरसाइज कराए थो बे ताहोले इटा परमानेंट शोमादन हो जाए आमी आशा करे अपने बुस्ते पर चल ओबा बे जो दी चिकित्सा अच्छा अमर कथा बोल चला हम जो अनेक ही आते हैं जो जाकून एक तो बैठा फील करें हटाते करें एक तो पेन किलर के फील्स हैं तो इधर ने जरा रोगी आते हैं ना तो इधर ने दर्शक जरा आते हैं तातेजु ने अपनी किस आदेशन दी बन अब उस आश्चर्य बैठा चिकित्सा क्षेत्र पेन किलर एक तो चिकित्सा अंश हो � किंतु शारा वर्ल्ड ही अकोन चिकित्सा विज्ञान जो तो आगाच चे, आम्रा किंतु शोभा निरापत्त चिकित्सा दिग्गा आगाच ची, जी एक टा आपने क्या नो एक टा केमिकल बॉडी ते क्या नो निभेन, एक टा एक्सटर्नली केमिकल, एक टा पेन किलर मानी एक टा केमिकल सब्सटेंस, इटा बॉडी ते निले आपना होय तो शामुइक बैठा किलर खेतों पे कोई बार खेतों पे शिशुओं पर क्या है तो बता रहा जाने ना शिशुओं पर क्या हमरा बिस्तरी तारों शून्य आमदे शाम के एक जो दर्शन का पेखा कर चुन दर्शन का सलाम वालेकुम क्या चीन आमदे शायद है हेलो जी वालम सलाम जामी लोटा बोल चुके तो रहते के दर्शन का आपने क्या हमरा शून्य पाची आपना प्रश हेलो दर्शन का पे टीवी वॉल्यूम टी कोमी आमदेश आते कथा बोलता हबे हेलो 
फिमारेड এই হেডের মাথা দেখা যায় প্রায় খেয়ে ফেলছে আমরা যেটা বলি ডিজেনারেটিভ চেঞ্জেস ডিউ টু স্টেরয়েড কারণ স্টেরয়েড সাময়িক উপকার করতে পারে কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী স্টেরয়েড যদি কেউ খায় জয়েন্টগুলো নষ্ট হয়ে যেতে পারে শরীরে পানি চলে আসতে পারে ফুলে যেতে পারে এবং যেটা আমরা কুশিং সিনড্রোম হতে পারে এটা খুব খারাপ একটা দিক আর নন স্টেরয়েডাল যে অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি ড্রাগগুলো আছে সেগুলো খাওয়া যেতে পারে অ্যাকর্ডিং টু ডাক্তার যদি মনে করে যে এই রোগীকে এতদিন খাবে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে আমাদের রোগীরা বেশিরভাগই নিজে ডাক্তার সেজে যায় দোকান থেকে কিনে কিনে ওষুধ খাচ্ছে যেকোনো ফার্মেসিতে গিয়ে হয়তো বা যেকোনো ধরনের একটা পেইনকিলার ডোজ না বুঝে কিনে আনে কিনে আসতেছে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এই সম্পর্কে আরো আলোচনা করব আমাদের সঙ্গে একজন দর্শক আছেন আমরা ফোন কল নিয়ে আসি দর্শক আসসালামু আলাইকুম কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ দর্শক আপনাকে শুনতে পাচ্ছি আপনার প্রশ্নটি সংক্ষেপে করুন দুঃখিত সংযুক্তি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে আপনি আরেকবার চেষ্টা করুন স্যার এবার একটু শুনবো যে যখন এই ধরনের হাঁটু ব্যথা বা কোমর ব্যথার پیشنটা আসেন আপনাদের কাছে শুরুতেই আপনারা তাদের কি ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা পদ্ধতিগুলো দিয়ে থাকেন সাধারণত আমাদের একটু আগে একজন দর্শক বলেন যে এমআরআই এমআরআই একটা খুবই কমন একটা পরীক্ষা নিরীক্ষা পদ্ধতি তো কখন আপনারা এই ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা দেন আসলে এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে কি এমআরআই লেটেস্ট ইনভেস্টিগেশন কনফার্ম ডায়াগনোসিস করা যায় এখানে একটা মানুষের শরীরে ডায়াগনোসিস ক্ষেত্রে আমরা ডাক্তাররা ফিজিক্যাল एग्जामिनेशन করলে অনেক অংশে বুঝতে পারি যে মুভমেন্টগুলো যদি টেস্ট করি নার্ভের বিভিন্ন টেস্টগুলো যদি করি আমাদের বিভিন্ন মেথড আছে সাজ এস হাটুর ক্ষেত্রে আমরা কিছু মেথড अप्लाई করি যেমন প্যাটেলার অ্যাপ্রিহেনশন টেস্ট এবার অ্যান্টেরিয়র ড্রয়ার টেস্ট পোস্টেরিয়র ড্রয়ার টেস্ট এগুলো আমরা अकॉर्डिंग टू রোগীর এসএস অনুযায়ী যে সে কিভাবে আসছে কি কমপ্লেইন্টটা নিয়ে আসছে সে কি কোনো আঘাত পেয়ে আসছে যে ফুটবল খেলা থেকে ব্যথা পেয়েছিল সেই থেকে আসছে নাকি তার দীর্ঘদিন আস্তে আস্তে কোমর হাঁটু ব্যথা থেকে আসছে अकॉर्डिंग टू রোগী ডায়াগনোসিস মানে সিম্পটম অনুযায়ী ফিজিক্যাল एग्जामिनेशन করা হয় তারপরে যদি দরকার হয় আমরা সেই ক্ষেত্রে কিছু ব্লাড টেস্ট দিতে পারি পোস্টার পায়খানা টেস্ট দিতে পারি এক্সরে করাতে পারি কিন্তু এটা अकॉर्डिंग टू रिलेटेड হতে হবে কিন্তু প্রত্যেক রোগীর ক্ষেত্রে যে এমআরআই করতে হবে এমন কোনো কথা নয় তবে হ্যাঁ মেরুদণ্ড ব্যথার ক্ষেত্রে স্পেশালি কোমর ব্যথা রোগীদের আমরা যে সকল রোগী রেগুলার পাচ্ছি এত পরিমাণ কোমর ব্যথা রোগী সারা ওয়ার্ল্ডে নট অনলি ইন বাংলাদেশ এই রোগীগুলোকে যদি আমরা শুরুতেই যারা দীর্ঘদিন ক্রনিক পেইনে ভুগছে সাজেস 6 মাস 1 বছর 3 বছর এই রোগীগুলোকে যদি কনফার্ম এমআরআই করে ফেলা যায় তাহলে ডায়াগনোসিসটা খুব ইজিতি ধরা যায় আগেই বোঝা যায় যেমন ডিক্স প্রোলাপসের বিভিন্ন টাইপস আছে যেমন ডিক্স বালজিং হওয়া ডিক্স প্রোটিউশন ডিক্স এক্সট্রিউশন মানে বিভিন্ন লেভেল আছে এবং আপনার দেখা যায় যে যদি এল ফোর ফাইভ লেভেলে ডিক্স প্রলাপস হলো আবার দুই বছর পরে গিয়ে এল থ্রি টুতে আবার হতে পারে তো এই জিনিসগুলো যদি আমরা আগে থেকে বুঝতে পারি দেখে এমআরআই করে তাহলে সহজেই বোঝা যায় আচ্ছা আমাদের সঙ্গে একজন দর্শক অপেক্ষা করছেন ফোন কলে আমরা ফোন কল নিয়ে আসি দর্শক আসসালামু আলাইকুম কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো জি ওয়ালাইকুম সালাম আমি লতা বলছি উত্তর থেকে জি দর্শক আপনাকে শুনতে পাচ্ছি আপনার প্রশ্নটি সংক্ষেপে করুন জি প্রশ্ন হলো আমার হাজবেন্ডের প্রায় কোমরের ব্যথা হয় উনি উপরে কোনো কাজ করতে পারে না এবং সোজা হয়ে শুতে পারে না মানে একা হলো কাতে এমন ব্যথা তো টেস্ট করলাম কিছুদিন আগে 10 15 দিন আগে ডাক্তার বলল যে সমস্যা নেই নরমাল কিন্তু এই ব্যথা কোথা থেকে আসে সেটা বুঝতে পারি না এজন্য আমরা কি করতে পারি আর বললে খুব খুশি হব ওনার বয়স কত ওর বয়স হলো 35 ধন্যবাদ দর্শক আমাদের সঙ্গেই থাকুন স্যার এই প্রশ্নের উত্তর আমরা জানবো আমাদের একটা বিরতির সময় হয়ে গেছে আমরা বিরতি নিয়ে আসি আপনারা দেখছেন ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট ফিরাসটি ছোট্ট একটা বিরতির পর আমাদের সঙ্গেই থাকুন प्रदेशन ढाका पेन फिजियोथेरापी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर ने बिदी तो डीपीआरसी एडवांस पेन ट्रीटमेंट आमदर आज के आलोचना विषय हाथू ओकोमोर बेहतर आधुनिक चिकित्सा पद्धति ये विषय कथा बोलते हैं स्टूडियो तो बुस्ते दाचे हैं डॉक्टर मोहम्मद शोफियुल्ला प्रधान डीपीआरसी हॉस्पिटलेर चेयरमैन और चीफ कंसल्टेंट 
দর্শক আপনারা চাইলে প্রাসঙ্গিক সমস্যাগুলো আমাদের সাথে শেয়ার করতে পারেন ফোন কলের মাধ্যমে স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারগুলোতে ফোন করে এছাড়া স্কাইপে লগইন করে ভিডিও কলের মাধ্যমে এছাড়াও ফেসবুকের মাধ্যমেও শেয়ার করতে পারেন আপনাদের সমস্যাগুলো আমাদের সাথে ফিরে যাচ্ছি আমাদের আজকের আলোচনায় বিরতির পর আরেকবার স্বাগতম আমাদের বিরতির আগে একজন দর্শক ছিলেন উত্তরা থেকে ফোন করেছিলেন তার একটা কোশ্চেন ছিল যে তার হাজবেন্ডের একটা প্রবলেম ছিল যে কোমর ব্যথা এবং হাঁটু ব্যথা নিয়ে তিনি বলছিল তো সেই সম্পর্কে একটু আপনার কাছ থেকে শুনবো যে আপনি আমাদের ওই দর্শকের জন্য কি সাজেশন দিবেন অবশ্যই আসলে ওনার হাজবেন্ডের যেটা হচ্ছে উনি সামনে ঝুঁকলে কোমর ব্যথা হয় বাট ডাক্তার সাহেব বলছে হয়তো কিছুই সমস্যা নাই আসলে কোমর ব্যথার যদি আমরা कारणगुल देखी बसिभाग कारण ही मेकानिकल समस्या जी मानुषे तैरि तैरि जमन विछाना थे होते जी उन्हें पेशागत कारण जी उन्नी जो डेक्स बस सामने झुके क्ज कर तरह के बैक मासल स्पाजम थे होते अनेकगुल कारण आए तब यार जो जो सब चे सहज हे जो एक एम आर आई कर फेला जाए कोमर तेल इजीती बोझा जाए जी कथा कि समस्या आए तर दर्शक हमें बलब आपनर हजबैंड के एक एम आर आई कर एम आर आई करार पर यह क्लियर बोझा जा मेुदंड कोमर कथा समस्या आए और द्वित तो, आपने जी बोलें सामने झुकले व्यथा है सामने झुके क्ज कर ले व्यथा है सामने झुका निषेध करी ना कि सामने झुके थकते निषेध करी सजेस जरा बसिभाग मानुष एवं स्पेशल महिला बसाय क्ज करते हैं देखा जाए सामने झुके झाड़ू देवा ये पृथिवीर को देशे नहीं शुद्ध देशे जो है सामने झुके मेुदंड बाका झाड़ू देव है झाड़ू क्षेत्र अवश्य चेन्ज कर मडार्न जे सकल झाड़ूगुल्ला पाव जाए जी बड़ो लम्बा डाट थक नीचे इया थक जमन दाड़िए आपके परिष्कार परिच्छन क्ज करते हैं और जदि आप सामने झुकते हैं सजेज नीचे थे कि उठाइते हैं से क्षेत्र में हाँटू भेगे बसे तरह क्षा करते हाँटू भेगे बसे से उत्तोलन करते हैं जदि अनेक सामने झुके को मेुदंड वक्रतार प्रब्लेम होते ये डिक्स प्रभाव हार समवना बेस और पिछने जो लम्बा मासलगुल्लो आसे मासल स्ट्रेस होते पेन होते जाक अपनी एम आर आई को जो सठीक फिजिओथेरपी चिकित्सा ना जाए आशा करी उन्नी भलो हो जाए আমাদের আজকের আলোচনা বিষয় হাঁটু ও কোমর ব্যথার আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি শুরুতেই বলছিলেন যে অনেকগুলো কারণ হতে পারে এর মধ্যে আর্থ্রাইটিসও আছে তো আমরা যদি প্লাজমাতে আমাদের দর্শকদের জন্য যদি একটু ছবির মাধ্যমে বুঝিয়ে দেন যে আর্থ্রাইটিসের প্রকারগুলো অথবা হলে কি ধরনের সমস্যা হতে পারে সে সম্পর্কে অবশ্যই আসলে এখানে যে ছবিটা আছে দেখেন তিনটা ছবি আছে আমার পাশ থেকে ও পাশ পর্যন্ত আমার পাশে যে ছবিটা আছে এটা একটা হাঁটুর নর্মাল হাঁটুর ছবি মানে সুস্থ হাঁটুর ছবি নর্মাল নি জয়েন্ট তারপরে দ্বিতীয় যে ছবিটা আছে এটা হচ্ছে অস্টিও আর্থ্রাইটিস হাঁটুর ছবি আর লাস্ট যেটা আছে এটা হচ্ছে রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস হাঁটুর ছবি আর্থ্রাইটিস বিভিন্ন টাইপস আছে মোর দ্যান ওয়ান হান্ড্রেড টাইপস আমরা প্রায় বলে আসছি এবং সারা ওয়ার্ল্ডে এটা আছে অ্যাকর্ডিং টু আপনার দেশের অবস্থা অনুযায়ী এক এক দেশে এক এক আর্থ্রাইটিস রুগীর সংখ্যা বেশি হয় তো আমাদের যেটা বেশিরভাগ কারো আমাদের যে অস্টিও আর্থ্রাইটিস রুগীর সংখ্যা আমাদের দেশে বেশি যেটা দ্বিতীয় যে ছবিটা এটা আসলে একটা সেকেন্ডারিলি বেশিরভাগ অস্টিওথারিটিস হয় ডিউ টু এজিং প্রসেস বয়সজনিত আমি বলছিলাম যে বয়স বেড়ে যায় আমাদের দেশের মানে গড় আয়ু বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে মানুষের দেখা যায় যে আগে চল্লিশ পঞ্চাশ বছরই মারা যেত এখন কিন্তু সেটা হচ্ছে না মানুষ পঁয়ষট্টি সত্তর নব্বই পর্যন্ত বেঁচে থাকে এই বেঁচে থাকার কারণে তখন টিসুর ক্রমাবনীতি হার কমে আসে টিসুর যে ভিতরে কাটিলেস থাকে হাঁটুর হাঁটুর কাটিলেস ক্ষয় হতে হতে আর্থ্রাইটিস ডেভেলপ করতে পারে নাম্বার ওয়ান আর নাম্বার টু যদি কোনো অন্য আর্থ্রাইটিস থাকে সে থেকেও অস্টে আর্থ্রাইটিস হতে পারে আর হচ্ছে যদি কোনো আঘাত পায় সাজেস কেউ দুই তিন বছর আগে হাঁটুতে আঘাত পেয়েছিল কোনো মোটর সাইকেল অ্যাক্সিডেন্ট হোক রোড অ্যাক্সিডেন্ট হোক অথবা পরে গিয়ে হোক সেই আঘাত থেকে আস্তে 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 ইরোশন হতে হতে সেকেন্ডারিলি অস্টো আর্থ্রাইটিস ডেভেলপ করতে পারে আর ও পাশে যে ছবিটা আছে দিস ইজ রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস মহিলারা বেশি সাফার করে দেন পুরুষরা একটু কম সাফার করে এই আর্থ্রাইটিসের ক্ষেত্রে এই রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস এটা একটা আসলে জেনেটিক্যাল ডিজিজ বংশগত এটা কিছুই করার নাই এটা সেকেন্ড ডিকেটস অফ লাইফ মানে বিশ পঁচিশ বছর থেকে পঁয়ত্রিশ বছর পর্যন্ত এই লাইফে এই আর্থ্রাইটিসটা ডেভেলপ করে এখানে শুধু হাঁটুর ছবিটা দেখানো হয়েছে যে লাল হয়ে গিয়েছে ভিতরে ইনফ্লামেশন হয়ে হতে হতে এবং কাটিলেস ক্ষয় হয়ে ইরোশন হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এই রকম ছবি প্রতিটা জোড়াই হয় তার মানে এই রুগীদের ক্ষেত্রে নট অনলি হাঁটু আপনার হিপ জয়েন্টে হতে পারে শোল্ডারে হতে পারে স্মল জয়েন্টগুলোতে হতে পারে পায়ের জয়েন্টগুলোতে হতে পারে এভরিওয়ার এই জাতীয় ইনফ্লামেশন হতে হতে এক পর্যায়ে শিপ তীব্র ব্যথা হবে রুগী চলাফেরা করতে পারবে না তো এই রুগীর হিস্টোরি মানে এই রুগীর সিমটম আর অস্টিওথ্রাইটিস রুগীর সিমটম একটু ডিফারেন্ট থিংস আর লেট স্টেজে এসে ওই রুগীগুলো কিন্তু কনভার্ট হয়ে অস্টিওথ্রাইটিসে ভুগতে পারে আচ্ছা আমাদের সঙ্গে ফোনে একজন দর্শক অপেক্ষ
আমি বলছি আমি 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 গত বিশ বাইশ দিন আগে আপনার আমার হঠাৎ করে একটু পেইন হওয়াতে আমি কি করছি ডাক্তার স্বর্ণপূর্ণ হই সেখানে আমাকে একটা পেইন কিলার দেয় সেটা হচ্ছে প্রফিনিটি সেটা খাওয়ার পর থেকে আমার আরো দিন দিন অবস্থা খারাপ হয়ে যাওয়াতে আমার রাতে চিরং মেডিকেল কলেজ অ্যাডমিশন নেই ওনারা আমাকে এগুলো দেখে আমার পেটের ব্যথা এত যখন বেরিয়ে গেছে দেখলো যে তখন আমাকে বলবে না আপনি এটা গ্যাস পেইন আপনি ভালো আছেন আপনি চলে যান সেটা দিলেন রাতে আবার পেইন বেড়ে গেল আমি পাশে একটি ক্লিনিক ওই ক্লিনিকে অ্যাডমিশন নিলাম আবার রাতে সেখানে তিন দিন থাকলাম তিন দিন পরে আমি বাসায় ফেললাম বাসায় ফেলার পর আবার অবস্থা সিরিয়াস তো আমি চট্টগ্রাম মাও শিশু জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি হলাম সেখানে ভর্তি হওয়ার পরে আমার এখন বর্তমানে আমার আমার সব ঠিক আছে পেটের ব্যথা আছে পেন টেন সব চলে গেছে কিন্তু আমার কোমরের জোর কোথায় চলে গেছে আমি উঠতে পারি না দাঁড়াতে পারি না আমি একটা দাঁড়ানো আমার দাঁড়াতে পারি না হাঁটতেও পারি না আর সব ঠিক আছে আর রাত পুরো রাত ঘুম হয় না আমার भर्ती चिकित्सा কয়েক বার ডাক্তার দেখানোর পরও তারা কিছু ওষুধ দিলেও ব্যথা সারেনি এই সম্পর্কে স্যার আপনার কাছ থেকে একটু শুনি যে আসলে প্রাথমিক চিকিৎসা কি হতে পারে এবং আমরা এই দর্শকের জন্য আপনি কি সাজেশন দিবেন উনি একজন স্টুডেন্ট বুঝেই যাচ্ছে জি বসে কাজ করতে হবে বসে আমি বারবার বলছি সবাই কি বলবো আপনার মাধ্যমে সারা যত রোগী আছে কোমর ব্যথা হোক হাঁটুর ব্যথা রোগীদের ক্ষেত্রে আমরা বারবার বলতেছি আপনাদের সবাইকে কিন্তু পশ্চারাল এডুকেশন জানতে হবে জি বসবেন কিভাবে हाटबें कि भाव शोर क्षेत्र की है बालिश क्या दिवे विछाना कि है क्या क्षेत्र जमन स्टूडेंट से जो बसे पढ़ालेखा कर स्टूडेंट अनेक समय देखा जाए अने के खाटे मेझे बस ही पढ़ालेखा कर सामने झुके ये कोमर समस्या होते जी से चेयारे बस पढ़ालेखा कर घंटार पर घंटा सामने झुके जो छोटोकाले करना जानतम ना एन जेहतु यही रुगीगुल्ला बेड़े जा रिसार्च हे हमें सबाई के बलब जान क्यों एक ना गारे एक जगह बसे ना थे और ये दर्शक क्षेत्र मेंब दर्शक अपना जो समस्या तो बुझे ही जा मेुदंड एक समस्या जार कारण डिक्सर प्रलाप्स हार समवना बेसि यह समस्यागुल्लो है अपने बसार क्षेत्र में एक घंटार बेसि एक जगह बसे थकबें ना और एक क्षेत्र में एन प्रधान और मेन ट्रिटमेंट बोलें और प्राथमिक ट्रिटमेंट ही हे फिजिओथेपी सठीक जो फिजिओथेपी नीते व्यायाम शिखे नीते आशा करी समस्या के उत्तरण है और परवर्ती भलो थ छबिटाइल सेकेंडारि जो कूशन हिसाब से व्यवहार है शरीर ऊपर अंश शक एबजर्व जान एक हाँटुर साथ मान बंसर सक बस लेगे भेगे ना जाए आघात ना पाए से आल्लाफाक वोने कूशन दिए रेखे ये अस्ट्रोथरिटिस रुगर क्षेत्र में कूशन आस्ते आस्ते इरोशन है इनफ्लामेशन होते होते कूशन नष्ट हो जाए तक दुईटा हार इसे एके बारे क्लोज हो जाए तो एवं क्लोज हो जा रहा सीबीआर हाँटू बेता है हाँटू फुले जो पे रुग हाँटू भेगे बसते पर नाम पढ़ते पर चलाफेरा करते मैंने जो क्ज ताकि नीचे बसते अथवा सीढ़ी बाईते गले समस्या होते तो यही क्षेत्र में कार्टिलेस इरोशन दिस इज इम्पोर्टेंट जी अस्ट्रोथरिटिस रुगर क्षेत्र में जो शुरूते ही डायगनोसिस कर फेला जाए ये आगे प्रिभेंटिव मेजार नवा जाए एक क्षेत्र में रुगी बसिभाग क्षेत्र ही देखा जाए प्राय प्रैक्टिस पे थी जी रुगी दस बचर धरे चेयारे नाम पढ़ते से दुई बचर धरे पढ़ते से हाँटू भेगे बसे ना हाँटुर भरे एक जिस आज से सैनुबियल फ्लुईड 
তরল একটা পদার্থ যে কোনো জোড়ায় বড় সাইজের এটা আসলে মুভমেন্টের জন্য অনেক বেশি জরুরি খুব কাজে আসে যখন আমরা যদি হাঁটতে চাই একটা গাড়ির ভিতরে যেমন বিয়ারিং চাকার ভিতরে গ্রিজ থাকে গ্রিজ যদি শুকে যায় চাকা কিন্তু আওয়াজ হবে এবং গাড়ি দুর্ঘটনা হতে পারে হাঁটুর ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে সেই সাইনোভিয়াল ফ্লুইড অনেক বেশি জরুরি স্যার এই সম্পর্কে বিস্তারিত আরো শুনবো একজন দর্শক অপেক্ষা করছেন ফোন কলে দর্শক আসসালামু আলাইকুম কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো হ্যালো সালাম আমি সৌদি আলম শুনতে পাচ্ছি দর্শক আপনার প্রশ্নটি সংক্ষেপে করুন হ্যালো সালাম সৌদি আরব থেকে সাথে প্রথমে সালাম দিচ্ছি ওয়ালাইকুম আসসালাম জি আমি শুনতে পাচ্ছি জি আমি আসলে অনেক দিন যাবত আর কি প্রায় 10 বছর যাবত এই কোমর ব্যথা ভুগতে থাকি জি বিভিন্ন ডাক্তার দেখাইছি বিভিন্ন এক্সরে নিছি বিভিন্ন ফিজিওথেরাপি নিছি কিন্তু কোমর ব্যথা ভালো হচ্ছে না কোমর ব্যথা সাধারণত মানে সকালে থাকে বিছানায় থাকা অবস্থা আর কি এটা সকালের দিকে বাড়তে থাকে আর দুপুরে তো একদম বিছানায় শুতে পারি না আপনার ডায়াগনোসিস কি মানে আপনি যে ডাক্তার দেখিয়েছেন কি সমস্যা বিভিন্ন ডাক্তার বিভিন্ন দন বলছে কে বলছে অ্যানকালাইজিং স্পন্ডারটিস কে বলছে আবার সেরো নেগেটিভ স্পন্ডারটিস আপনি কি এইচ এল এ বি 27 টেস্ট করেছেন এইচ এল এ বি 27 না না এটা করা হয়নি আচ্ছা অথবা অন্য কোন সেরোলজি ব্লাডের টেস্ট করেছেন আমার বিভিন্ন আপনারা করেছিল কিন্তু বিভিন্ন কোন সমস্যা পাওয়া যায় না কি বয়স কত আপনার আমার 32 আচ্ছা কি জানতে চাচ্ছেন এখন আমার আসলে এই যে কোমর ব্যথা থেকে আমি কিভাবে পরিত্রাণ পাই আর কি আচ্ছা জি ধন্যবাদ ধন্যবাদ দর্শক আমাদের সঙ্গেই থাকুন আসলে আমরা আজকে বারবারই একই ধরনের প্রশ্ন পাচ্ছি যে কোমর ব্যথা শুয়ে থাকলে বসে থাকলে বেশিরভাগ কোমর ব্যথা হয় আসলে আমার যেটা মনে হয় এটা প্রফেশনাল একটা ব্যাপার থাকে কেউ স্টুডেন্ট কেউ কর্মব্যস্ত এখানে একটা বিশাল বিশাল একটা ব্যাপার থাকে তো এই সম্পর্কে স্যার আমরা শুনবো তার আগে আমরা কথা বলছিলাম যে হেলদি নি জয়েন্ট এন্ড অস্টিও আর্থ্রাইটিস এর যে ডিজিজ যে জয়েন্টটা সেই সম্পর্কে পার্থক্যটা আপনার কাছ থেকে শুনছি যেটা মানে যেটা দেখা যায় যদি সাইনোভিয়াল ফ্লুইড যেটা হচ্ছে আপনি যদি এখন রেস্ট্রিক্ট করে দেন যে আপনার হাঁটু ব্যথা হয়েছে আপনি হাঁটু আর ভাঙবেন चेहरे बस नाम सीढ़ी बैबें ना सब ना ना करते करते देखा जाए जी सैनुवेल फ्लुईड प्रोडक्शन होते ग्रिगारिंग लागे अपनी जो जयंट के मुभमेंट ना करें तो भरे कैपुल कखो फ्लुईड प्रोडक्शन होना ये नैचाराल एक प्रसेस आप चेषा कर लो जत ही बाहर दिखा जदि को इंजेक्शन मध्यम जी को मेडिकेशन देव है लाभ होना आनटील रुगी जो मुभमेंट ना करें तो एक क्षेत्र में अवश्य हाँटू बैथा रुगी के हाँटू भेजे बसते हैं उठ बस कर नाम पड़ते हैं प्रयोजन हम नीचे बसते हैं शुद्ध बस थका जाए जिसगला जानते हैं जी हाँटुर बैथार क्षेत्र में जो मुभमेंट खूब एसेंसियल ये खूब ही जरूरी और दर्शक उत्तर दिए आस बोलते जी उन्नी जाने ना जी डायगनोसिस आसले कि कोमर बैथार बसिभाग क्षेत्र मेकानिकल समस्या रुगी भूगे थके छाड़ा उनार क्षेत्र में तो क्यों बोलते अनकालोजिंग स्पन्डिलइटिस क्यों बोलते सरो नेगेटिव आथ्राइटिस जा डायगनोसिस तो दर्शक आपना के आसल कन्फार्म डायगनोसिस कठिन किसू ना अपने एच एल ए बी टोटी सेवन एक इंटेलिजेंट टेस्ट आज कर देखें जो एट पजिट आसे बोझा जाए अनकालोजिंग स्पन्डिलइटिस छाड़ा जो स्कबार्स टेस्ट करी स्पाइनल मुभमेंट देखी तरह बोझा जाए अथवा ब्लाड टेस्ट के बोझा जाए अथवा अपने एक एम आर आई को देखते पे मेुदंडे से खूब सुंदर एक रिपोर्ट चले आसें अथवा आपके रेसपेक्टिव डाक्त बोले दे समस्या तपर एटार प्रधान और मेन ट्रिटमेंट हमें फिजिओथेरपी एंड रिहैबिलिटेशन आपने जो प्रपार वे फिजिओथेरपी ए रिहैबिलिटेशन चिकित्सा नीते पर सकल एक्सरसाइज शिखिए दी जे सकल एजुकेशन शिखिए दी ओ भाव जो मानते हैं जेटा के मानते हैं तो हमें अपनी आशा करी भलो थकबें दर्शक अपना देखें डिपिआरसी एडभांस पे ट्रिटमेंट फिर आज छोटा एक बिरतर पर हमारे संगे ही थकूँ देखें ढाका पेन फिजिओथेरपी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर निवेदित डिपिआरसी एडभांस पेन ट्रिटमेंट आज के आलोचनार विषय हाँटू और कोमर बैथार आधुनिक चिकित्सा पद्धति ए विषय स्टूडियोते कथा स्टूडियोते उपस्थित आज डर मोहम्मद शफिउल्ला प्रधान डिपिआरसी हासपत चेयरमैन और चीफ कन्सालटेंट दर्शक फिर जाज के आलोचन सर आप कथा बोलोम हाँटू और कोमर बैथार आधुनिक चिकित्सा पद्धति इस सम्पर्क जानकाम अनेक कोश्चें छो दर्शक का विभिन्न धरण परीक्षा निरीक्षा पद्धतिगुल्लो कि है और कारण शुल्क सम्पर्के यो सम्पर्क और एक शुनबो हमारे संगे एक दर्शक अपेक्षा कर स्कैपे तो भिडियो कलट नहीं आसि दर्शक असलम आलैकुम क्या आलो हेलो हेलो 
দর্শক আপনাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম কুয়েত থেকে বলছি জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম দর্শক আপনাকে দেখতে পাচ্ছি এবং শুনতে পাচ্ছি আপনার প্রশ্নটি সংক্ষেপে করুন জি আমি ডাক্তার সফিউল্লাহ স্যার এর সাথে একটা কথা বলতে চাই আমার সমস্যা জি জি আমার সমস্যা হচ্ছে আমি অনেক দিন থেকে জয়েন্ট পেইনে ভুগতেছি এখন আমি অনেক ডাক্তার বাংলাদেশে এবং কুয়েতে ডাক্তার দেখাইছি সবাই বলতেছে আমার হিউম্যাটিক আর্থ্রাইটিস কারণ আমি অনেক ডাক্তার দেখাইছি দেখানোর পরে অনেক ঔষধ ব্যবহার করছি কেউ সালফাসালাজিন পেইনকিলার এমটিএক্স অনেক ট্যাবলেট ব্যবহার করার পরেও কিছুদিন ভালো থাকি আবার কিছুদিন পরে আবার সেই প্রবলেমটা দেখা দেয় এখন বর্তমানে আমার সমস্যা হচ্ছে রাইট সাইডে লেগ ফুটের পায়ের গোড়ার মধ্যে প্রচন্ড ব্যথা লাল হয় এবং প্রচন্ড ব্যথা আমি পেইনকিলার ইউজ করলে একটু ভালো থাকি আবার ব্যথাটা পুরোপুরি আবার চলে আসে कारण খেলে ওনার ব্যথাটা হয়তো কমে কমে যায় বা কম থাকে কিন্তু এতে ওনার যে ইয়াং এজ এখন উনি হয়তো 40 50 বছর বয়সে দেখা যাবে স্টেরয়েডের ইনডিউসের কারণে অস্টিওপেনিয়া বা অস্টিওপোরোসিস ডেভেলপ করবে এবং সেকেন্ডারিলি অস্টিওআর্থ্রাইটিস ডেভেলপ করে টোটালি বিছনা শুয়ে থাকতে হবে এই রোগে তো আসলে কেউ মারা যায় না রোগী রোগী আস্তে আস্তে ডিটেরিয়েট করতে করতে ফিজিক্যালি পঙ্গুত্ব বরণ করতে পারে তো ওনার ক্ষেত্রে আমি যেটা বলবো দর্শক আপনার যে সমস্যাটা এখন বোঝাই যাচ্ছে এটার আসলে প্রপার ট্রিটমেন্ট হচ্ছে ফিজিওথেরাপি ও পুনর্বাসন ফিজিওথেরাপি পুনর্বাসন চিকিৎসার পাশাপাশি আপনি যে সকল ওষুধ ডাক্তার সাহেবরা প্রেসক্রাইব করে থাকে ঠিক ওই ওষুধ ছাড়া অন্য কোনো ওষুধ দীর্ঘমেয়াদী খাওয়া উচিত না সাজেজ আপনি যে প্রেডনিসোলন খাচ্ছেন এতে আপনার শারীরিকভাবে বড় আকারে সমস্যা তৈরি হতে পারে তো এটা আপনি অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করেন এবং একজন ডাক্তারের টোটালি পরামর্শে আপনি যদি পুনর্বাসন ট্রিটমেন্টগুলো নিতে পারেন ফিজিওথেরাপি এবং রিহ্যাবিলিটেশন ট্রিটমেন্ট নিলে অনেকাংশে ব্যথা কমে যাবে এবং আপনার জোড়াগুলো ভালো থাকবে আপনি হেলদি থাকা থাকতে পারবেন আর যে রোগটা আপনার হয়েছে এটা আসলে আস্তে 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 যদি কিছু ওষুধ আছে যেটা ডিজিজ মডিফাইং ড্রাগ যেটা ডাক্তার সাহেবরা হয়তো দিয়েছে সালাজিন মিতোটেক্সাইড এগুলো প্রয়োজনে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শে খেতে হবে পাশাপাশি আপনাকে থেরাপি নিতে হবে এটা যদি আপনি করতে থাকেন ভালো হয়ে যাবেন আর আপনি যেটা বলছিলেন যে পায়ের পাতা যেটা হয় ব্যথা হয় ফুলে যায় লাল হয়ে যায় আমার মনে হচ্ছে আপনার ইউরিক অ্যাসিডের লেভেলটা হয়তো বেড়ে গিয়েছে আপনি সিরাম ইউরিক অ্যাসিড লেভেলটা একটু দেখে নেন আর কিছু খাবার খাবেন না যেটা আপনাকেও বলবো এবং যে কোনো বাদ ব্যথা রুগীর ক্ষেত্রে লাল মাংস বলতে আমরা চার পা পশুর মাংস গরু ছাগল ভেড়া মানে যাদের চার পা আছে এই জাতীয় মাংস একেবারেই খাওয়া উচিত না ডাল ও ডাল জাতীয় খাবার এবং সামুদ্রিক মাছ এগুলো একটু কম খাবেন তাহলে আশা করি আপনি শারীরিকভাবে আরও সুস্থ থাকবেন তো এখন ওনার যে রুগী তো অলরেডি উত্তর দিয়েছে যে বাহিরে যে স্টোরেট খায় এটা আসলে একেবারেই উচিত না যদি দীর্ঘমেয়াদী স্টোরেট খায় অথবা যে কোনো পেনকিলার খায় তাহলে দেখা যায় শারীরিকভাবে বিভিন্ন সমস্যা হতে পারে তো এই রুগীর ক্ষেত্রে আসলে প্রপার যদি ডায়াগনোসিস করে ফিজিওথেরাপি পুনর্বাসন চিকিৎসা নেওয়া যায় আশা করি রুগী আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে আচ্ছা আমরা আসলে কথা বলছিলাম হাঁটু ব্যথা ও কোমর ব্যথা আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি তো এই সম্পর্কে আমরা যতটুকু জানি যে ডিপিআরসি হাসপাতাল বর্তমানে অপারেশন মেইন আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি দিয়ে থাকে তো এই চিকিৎসা পদ্ধতিটা সম্পর্কে একটু সংক্ষেপে শুনবো অবশ্য আসলে এখানে হচ্ছে দেখা যায় হাঁটু এবং কোমর ব্যথা রোগীদের ক্ষেত্রে স্পেশালি যদি কনফার্ম ডায়াগনোসিস না হয় দীর্ঘমেয়াদী দেখা যায় আস্তে আস্তে রোগীগুলো যে এমন একটা পর্যায়ে যেমন স্পেশালি ডিক্স প্রলাপস এখন এত পরিমাণ বেড়ে গিয়েছে যে ডিক্স প্রলাপ হতে হতে রুট কম্প্রেশন হয়ে যায় অনেক সময় স্পাইনাল ক্যানেল স্টোনোস্ট হয়ে যায় যে পর্যায়ে এক পর্যায়ে রুগীগুলা অপারেশনে চলে যেত বা অপারেশন ছাড়া আর কোনো গতি থাকে না তো এই অপারেশনটা অ্যাভয়েড করতে হবে এটা আমরা বারবার বলি এই ক্ষেত্রে যে কোনো রুগীর ক্ষেত্রে কোমর ব্যথা হোক হাঁটু ব্যথা রুগীর ক্ষেত্রে হোক ব্যথা হলেই যদি আমরা মুভমেন্ট বন্ধ করে দিই দেখা যায় দীর্ঘমেয়াদী কেউ কোমরে বেল্ট পড়ছে এবং ব্যথার ওষুধ খেয়ে খেয়ে সে চেষ্টা করতেছে এটা ইয়া করার জন্য ম্যানেজ করার জন্য এতে দেখা যায় এক পর্যায়ে আরও খারাপ হয়ে যায় তো এই রুগীগুলা শুরুতেই যদি প্রপারে ডায়াগনোসিস 
করে আমরা যদি সঠিকভাবে যদি ভালোভাবে সেই ট্রিটমেন্ট পদ্ধতিটা গ্রহণ করে সেই ক্ষেত্রে তো তাহলে অনেক অংশ কমে আসবে আচ্ছা তো এই ক্ষেত্রে আপনারা কি ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি দিয়ে থাকেন আমরা যত তো জানি যে আপনারা ইন্টারমিটেন্ট ভাবে কিছু এক্সারসাইজ দিয়ে থাকেন তো আপনাদের এই আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতিটা সম্পর্কে একটু শুনি অবশ্যই আসলে এখানে আধুনিক চিকিৎসা বলতে হচ্ছে সারা বিশ্বে আমি বারবার বলছি যে যে কোনো চিকিৎসার ক্ষেত্রে মানুষ কিন্তু এখন যতদুক ওষুধ থেকে নির্ব মানে চলে আসার চেষ্টা করতেছি যে ওষুধ থেকে যতটুক দূরে চলে যাওয়া যায় এবং অপারেশন থেকে অ্যাভয়েড করা যায় সেই ক্ষেত্রে প্রপার এবং আধুনিক ট্রিটমেন্ট হচ্ছে ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা এবং রিহ্যাবিলিটেশন এই ক্ষেত্রে ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা যত দিন যাচ্ছে এখন ডে বাই ডে ইম্প্রুভ হচ্ছে আগে আমরা যে সকল ফিজিওথেরাপি অ্যাপ্লাই করে থাকতাম এখন কিন্তু এটাকে আরও মডিফিকেশন হচ্ছে লেটেস্ট বিভিন্ন আপনার বিভিন্ন আমাদের টেকনোলজির মাধ্যমে বিভিন্ন ইলেকট্রোথেরাপিগুলো অনেকাংশে এখানে চলে আসছে আমরা এখন কোমর ব্যথা রুগীর ক্ষেত্রে ডিকম্প্রেশন থেরাপি খুবই কার্যকরী যেটা হচ্ছে ডিক্স প্রলাপস রোগীর ক্ষেত্রে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে রোগীকে অবশ্যই কোনো ফিজিওথেরাপি হসপিটালাইজড করে যদি তাকে ডিকম্প্রেশন করানো যায় সেই ক্ষেত্রে এবং মাসেলগুলোকে আস্তে আস্তে রিল্যাক্স করানো যায় দেখা যায় যে রোগী আস্তে আস্তে সে কোমর ব্যথা থেকে পরিত্রাণ পাবে এবং দেখা যায় তাকে আর অপারেশনে করতে হবে না তদ্রুপ একটা হাঁটু ব্যথা রোগীর ক্ষেত্রে যদি আমরা রিহ্যাবিলিটেশন ট্রিটমেন্ট হসপিটালাইজড করে এই ক্ষেত্রে একবার আমাকে এই রোগীগুলোকে ইলেকট্রোথেরাপি দিতে হয় ব্যথা কমানোর জন্য পাশাপাশি মোবিলাইজিং এক্সারসাইজ করাইতে হয় এবং আপনার হাঁটু ব্যথা রোগীর ক্ষেত্রে দেখা যায় বিভিন্ন মাসেল আছে কোয়াড্রিসেপস হেমিস্ট্রিং এসকল মাসেলগুলো স্ট্রেস হয়ে যাবে সংকুচিত হয়ে যায় এই মাসেলগুলোকে বিভিন্ন এক্সারসাইজ করি স্ট্রেনদেনিং এক্সারসাইজ বা ব্যায়ামের মাধ্যমে মাসেলকে শক্তিশালী করানো এবং জয়েন্টের ভিতরে যে সাইনোবিয়াল ফ্লুইড এগুলো যদি আপনি ব্যায়াম করায় ঠিকমতো তাহলে দেখা যায় আস্তে আস্তে ডেভেলপ করে এবং যদি আমরা এক্সারসাইজ করি দেখা যায় ব্যথা বেড়ে যেতে পারে এবং ব্যথাটা কমানোর জন্য আমরা আবার রোগীকে রেস্টে রাখতে হবে এবং পাশাপাশি ইলেকট্রোথেরাপি দিতে হবে ইলেকট্রোথেরাপি দিলে আবার ব্যথাটা কমে যাবে এইভাবে এই মডার্ন অ্যাপ্রোচের মাধ্যমে আস্তে আস্তে হাঁটু এবং কোমর ব্যথা রুগী দেখা যায় অপারেশন বিহীন এবং ওষুধ বিহীন সুস্থ হতে পারে বা সুস্থ হওয়ার দিকে চলে যায় আচ্ছা এই ক্ষেত্রে দেখা যায় অনেক সময় রোগীদেরকে হাসপাতালেও ভর্তি থাকতে হয় তো এই হাসপাতালে কেন ভর্তি থাকতে হয় তাদেরকে আসলে আসলে এখানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যেহেতু হাঁটু ব্যথা এবং কোমর ব্যথা রুগীর ক্ষেত্রে আপনার যদি দেখা যায় বেশিরভাগ রুগী ব্যথার ওষুধ খেয়ে খেয়ে ম্যানেজ করার চেষ্টা করে অথবা দীর্ঘমেয়াদী সে প্রপার ট্রিটমেন্ট নেয় না বা অনেক দিন পরে আসতেছে দেখা যায় এই রুগীগুলো আসলে যখন আমাদের কাছে আসে বেশিরভাগই দেখা যায় শারীরিকভাবে সে পঙ্গুত্ব সে কিন্তু হাঁটতে পারে না আগে হয়তো হাঁটু ব্যথা ছিল এখন হাঁটু ব্যথার পাশাপাশি সে হাঁটতে পারে না সে সিঁড়ি বাইতে পারে না চলাফেরা করতে পারে না তো এই রুগীগুলোকে যদি আমরা পুনর্বাসিত করতে হয় সেই ক্ষেত্রে আউটডোর ফিজিওথেরাপি বা এসে গিয়ে ফিজিওথেরাপি দিয়ে তেমন কোনো রেজাল্ট আসবে না এবং এতে কোনো লাভও হবে না অনেক সময় ডিক্স প্রলাপস রুগীর ক্ষেত্রে বা যে কোনো মেরুদণ্ড সমস্যা রুগীর ক্ষেত্রে যদি আমরা আউটডোর ফিজিওথেরাপি দিই সেই ক্ষেত্রে এসে যাওয়ার কারণে রুগীর এই কারণ আমরা যখন হসপিটালাইজ রুগীকে থেরাপি দেখে তখন মেরুদণ্ডটাকে মোবিলাইজ করা হয় বা মুভমেন্ট করানো হয় এবং ডিকম্প্রেসড করানো হয় সেই ক্ষেত্রে যদি সে হাঁটাহাঁটি করে এই সমস্যাটা আরও বেড়ে যেতে পারে তো এই রুগীগুলোকে আমরা হয়তো তিন চার সপ্তাহ মাত্র হসপিটালাইজড করে যদি আমরা তিন চারবার ফিজিওথেরাপি দেওয়া যায় তাহলে দেখা যায় খুব সুন্দর একটা ইম্প্রুভমেন্ট চলে আসে এবং রুগী স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যায় আচ্ছা আমাদের সঙ্গে একজন দর্শক আছেন ফোনে আমরা ফোন কল নিয়ে আসি দর্শক আসসালামু আলাইকুম কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো 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 আসসালামু আলাইকুম দর্শক শুনতে পাচ্ছি ওয়া আলাইকুম আসসালাম আপনার প্রশ্নটি সংক্ষেপে করুন আমার আমার ম্যাডাম আমার আমার অ্যাঙ্কোলজিং স্কলারিস আচ্ছা আপনার বয়স সম্পর্কে আমাদের একটু জানান এবং আপনার সমস্যা কি সে সম্পর্কে একটু সংক্ষেপে বলুন আমার বয়স 42 আচ্ছা আপনি এখন কি জানতে যাচ্ছেন দর্শক আমরা একটু শুনতে যাচ্ছি সংক্ষেপে জি আমি বুঝতে পেরেছি আপনার সমস্যা হিট টু হিট টু জয়েন্ট হিট টু আপনার অপারেশন করতে বলতে থাকে ডাক্তারে অপারেশন করার পর আমি কত দূর শারীরিক থাকতে পারবো এই জন্য ডাক্তার একটু পরামর্শ আছে আমার কি অপারেশন করার পর আর কি আমি কি শারীরিক জীবন যাপন করতে পারবো জি আপনি ধন্যবাদ দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকুন স্যার এটা খুবই প্রাসঙ্গিক একটা ইয়া যে দিস ইজ আর্থ্রাইটিস রোগী এবং সে অলরেডি ডায়াগনোজ মানে ডায়াগনোসিস করে এসেছে একজন দর্শক একজন দর্শক তিনি ডাক্তারের কাছে গিয়েছেন এবং ডায়াগনোসিস হয়েছে যে অ্যানকাইলোসিং স্পন্ডাইলাইটিস তো এই রোগীর ক্ষেত্রে আসলে যেটা হচ্ছে এখন যে স্ট্রেস হয়তো কোনো ডাক্তার সাহেব বলেছে যে অপারেশন করতে হবে অ্যানকাইলোসিং রোগীর ক্ষেত্রে যে এই রোগীগুলো দেখেন যদি মুভমেন্ট না করে ব্যথা হলে মানে রুগী যেটা করে যে মুভমেন্ট করলে হাঁটা চলাফে
45 বা 50 হলে অনেক সময় হিপ রিপ্লেস করতে হতে পারে তো সেটা ডাক্তার সাহেব অ্যাসেস করে বলতে পারবে তারপরেও আপনি ফিজিওথেরাপি এবং রিহ্যাবিলিটেশন ট্রিটমেন্ট নিয়ে দেখতে পারেন যদি না হয় আপনার অপারেশন করতে পারেন অপারেশন যদি সাকসেস হয় আপনি স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারবেন পোস্ট অপারেটিভ আবার আপনাকে হয়তো থেরাপি নিতে হবে সেইভাবে আপনি আশা করি পরবর্তীতে ভালো থাকবেন হাটু ও কোমর ব্যথার যারা پیشنট আছেন তারা দেখা যায় যে পোস্ট অপারেটিভ যে অপারেশনের পরবর্তীতেও দেখা যায় তাদেরকে অনেক ধরনের উপদেশ মেনে চলতে হয় আমরা তো আগে কল্পনা করতাম না কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে দেখেন ইয়াং কেসগুলি বেশি আসছে আমাদের কাছে প্র্যাকটিস কোমর ব্যথা ইয়াং রোগী 20 25 বছর বয়সী রোগী বেশি পাওয়া যাচ্ছে এর অনেকগুলা কারণ আছে সেটা হচ্ছে আমাদের যে পেশাগত কারণ পড়া লেখা হয়তো স্টুডেন্ট হতে পারে অথবা ব্যবসা করতে পারে কেউ যদি ব্যবসা করে সাজেস্ট সে তার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান সে বসেই আছে সকালে বসলো বিকালে উঠলো কম্পিউটিং করতেছে সে আর মুভমেন্ট করে না চলাফেরা করে না হাঁটু এক্সারসাইজ করে না উঠবস করা হয় না অনেকগুলো কারণ আছে যার কারণে হাঁটুতে সমস্যা হতে পারে তাছাড়া বিভিন্ন আর্থ্রাইটিস থেকেও হতে পারে দর্শক আসসালামু আলাইকুম শুনতে পাচ্ছি আপনাকে হ্যালো ও কোমরে হ্যালো জি আমার নাম আজমাইন আমি উত্তর থেকে জি বলেন আমরা আপনাকে শুনতে পাচ্ছি আপনার প্রশ্নটি সংক্ষেপে করুন जी हमारे कोमरे बैठा छह महीने जब वो कोमरे बैठा पार पड़ थी के जब हम साइकिल चलाई बार चियारे बोशी तो अपन बैठा रहा है डॉक्टर देखे थे ना मुझे पुनः दिन पुनः टे एज के दे बोले थे लो तो तार पर बैठा रहा शायद नहीं पश्चाराल एक टक उम्र एमआरआई करे देखें जो दिशा संभव है स्टूडेंट मानुष तार पर जो दिशा संभव है एक टक एमआरआई करे तार पर ये टक प्रदान एवं मेन ट्रीटमेंट होच्छे फिजियोथेरेपी एवं विभिन्न एक्सरसाइज ये गुला जो दिया आपने करते पर हैं आशा करें शेरे जाबे और ये आपातो तो कोयक दिन बाद कोयक मास साइकिल सा� कर्मकर्ता कर्मचारी सबा के असंख्य धन्यवाद दर्शक अपना देख चलें डीपीआरसी एडवांस पेन ट्रीटमेंट आमदर आज के आलोचना भी शायद चलो हाथू और कोमर बेहतर आधुनिक चिकित्सा पौधुती जहाँ मिस कर चलें तारा ब्रिटिश पुती बार रात दो टाइप पुनः प्रचार देखते पावें शुद्ध मात्रों ऐसे टीवी रिपोर्ट दाए प्राथमिक अवस्था 